。近来，拜登政府多名高官接连对华示好，或表示有意访华，或希望加强合作，纷纷强调对华脱钩不是目标。美国基于在经济和金融领域与中国对话有何原因？就在五月一号，美军方再次声称发现一神秘气球。但与此前大动干戈、出动 F 二二击落不同，此次美方决定不予击落，这又传递出什么信号？来看报道。当地时间五月一号，美国军方称，在四月二十八号发现了一个飞行在约一万米高空的神秘气球。它飞过夏威夷，未经任何敏感的联邦政府设施上空，朝着太平洋墨西哥方向而去。美军太平洋司令部发表声明称，曾派出三架 F 二十二战机前往拦截，但经过分析，认为其不构成威胁。美国国防部发言人表示，观察到该气球似乎并非受到外国或敌对行为者控制，因此决定不予击落。神秘气球再现，外界不免联想到今年二月，美方派出先进战机 F-22 发射响尾蛇导弹，高调击落的中国气球，并持续炒作所谓间谍气球话题。如今面对同样的不明飞行物，美方的反应则明显冷静克制许多。有分析指，这与近期美方降低对华调门，转为柔性示好有关。美国总统国家安全事务助理沙利文上月二十七号在美国智库布鲁金斯学会演讲时，谈及美国经济与中美关系等话题。他表示，美国不打算与中国经济脱钩，美中双边货物贸易额去年创下新高。他解释称，拜登政府的政策是在对华贸易中去风险化，确保供应链不受任何其他国家胁迫，但不意味着脱钩。美国仍与中国保持着非常重要的贸易与投资关系，我们不会切断贸易。不过，沙利文仍旧为拜登政府的“小院高墙”战略辩解。他说：“对向中国出口的最先进半导体技术量身定制限制措施，不是针对新兴经济体，所涉及到的也只是小部分技术和少数国家，是以保护国家安全为前提的，并不是为了伤害中国。”深圳卫视注意到，沙利文并非近期抛出不对华脱钩的首位美方官员。美财长耶伦四月二十号在约翰斯霍普金斯大学发表讲话时，明确表示，世界上最大的两个经济体应当建立必要的经济关系，且这种关系应当是建设性和公平的，而脱钩则将是灾难性的。他还指出，美方针对中方的所谓国家安全措施，并非旨在扼杀中国经济和获取竞争优势。拜登政府不寻求赢者通吃的竞争。在演讲的最后，耶伦依旧抛出了求对话的意愿。他表示，希望在适当的时候访问中国，并与中方官员会面，以负责任的管理两国关系。而在更早之前，美国国务卿布林肯也在强调中美沟通重要性的同时，表示自己希望在条件成熟时访华。他还声称，美国的目标不是遏制中国，不是为了卷入新冷战。美贸易代表戴奇日前访问日本时，也再次表示，华盛顿并不寻求与中国经济脱钩。中美这个经贸关系的水乳交融。美国要想在短时间内呢和中国经贸脱钩呢，是不现实的。那相反，会给美国的这个经济、美国的这个就业，包括对美国的这个滞胀，都会增加怎么样？可以说是灾难性的影响。不过，美方高官最近这些看似示好的言论，并不意味着他们改变了错误的对华认知。美方在反华行动上也丝毫没有把守迹象，持续在科技、经贸、国际事务等领域围堵打压中国。观察指，美国之所以口风有所调整，完全是出于自身的政治算计。当前，美国经济和金融形势风雨飘摇，联邦政府债务规模已突破三十一万亿美元。美联储为遏制通胀，持续上调利率。多家美国银行近期相继陷入危机，金融动荡又加剧了经济衰退的风险。美国商务部最新数据显示，美国2023年一季度 GDP 年化环比增长 1.1%， 大幅低于市场预期的 2%， 已连续两个季度放缓。《华尔街日报》报道称，美国在通货膨胀率仍然很高和利率上升的情况下，一季度经济增长下滑，增加了人们对今年晚些时候可能出现经济衰退的担忧。而美国政府可能最早六月一号发生债务违约的消息，又一时激起千层浪。当地时间五月一号，财长耶伦警告美国国会，这将是美国历史上的首次债务违约。在众议院拥有多数席位的共和党表示，如果民主党人不在支出和政府预算方面做出妥协，他们就。不会进一步提高债务上限，而拜登拒绝妥协。分析指，凡此种种对已经正式宣布竞选连任的总统拜登十分不利。因此，拜登政府一些高官近来连续放出软话，就是希望能够局部缓和对华紧张关系，帮助稳定美国经济和金融形势，从而争取更多选票。
。埃及开罗大学教授努尔汗谢赫指出，中国是世界第二大经济体和全球贸易的重要推动者，也是美国国债的主要债权方之一。耶伦作为美国财长，他清楚美中紧张关系升级的严重后果，尤其是在当前美国经济面临诸多棘手问题的时候。前一段时间。美国的硅谷银行呢，这个宣布这个破产，这从一个侧面给美国的这个金融系统的稳定性呢，这个敲响了警钟。那同时呢，就是美国联邦债务啊，它目前已经突破了三十一万亿美元，而民主共和联党就提高联邦政府债务上限问题呢，还在扯皮。那美国很多经济学家认为啊，就今年美国经济呢，可能会进入到这个滞胀。那这一系列的因素呢？就是让拜登政府觉得要加强和中国的这个经贸方面的这个接触和对话了，有助于了给美国的金融市场注入信心，也有助于了这个促进美国的这个经济的这个健康、这个向稳发展。而近期国际形势的变化也让美国感到不安。沙特阿拉伯在中国斡旋下与伊朗和解，与叙利亚关系也在缓和。欧洲盟友频频发出战略自主呼声。法国总统马克龙在访华后表示，欧洲不能成为美国的追随者。欧洲理事会主席米歇尔说，欧洲不会因为与美国结盟就盲目遵循美国的立场。在金融领域，去美元化浪潮一浪接一浪。产油大国沙特表示，对以非美元货币结算贸易持开放态度。巴西和阿根廷正在推进有关建立南美洲共同货币的讨论。东盟财长和央行行长会议探讨在该地区加强本地货币使用。这些动向反映了世界多极化的时代潮流，表明越来越多国家反对美国在世界上为所欲为。就连美国的盟友也认为，需要更有效的全球合作，才能确保以规则为基础运转良好的全球贸易体系。据悉尼先驱晨报二十八号消息，经合组织秘书长、澳大利亚前财政部长科尔曼在一次国际经济会议上警告西方，如果与中国脱钩，可能会犯下一个代价高昂的错误，将使世界变得更加贫穷。科尔曼呼吁，让我们牢记开放的全球贸易和投资在生活水平和通胀下行压力方面带来的巨大好处。韩国总统尹锡月近期对美国国事访问可谓余波未平。针对美韩《华盛顿宣言》中提出美国将向韩半岛派遣战略核潜艇等战略武器，韩国国防部近日表示，此举并不违背《朝鲜半岛无核化宣言》，在法律上无任何问题。对此，朝中社一号发表社评猛烈抨击，这是美国粉饰核武对抗的花言巧语，是荒谬至极的诡辩。而对于尹锡月一边倒的对美外交所引发的周边国家不满，韩国政府已经开始着手进行补救。五月一号，朝中社发表专家评论文章，批驳美韩有关向朝鲜半岛部署战略核资产不违反半岛无核化文件的言论。文章强调，美国部署战略核资产已成为加剧半岛局势紧张的主要恶性因素。文章还指出，美韩用合法性之说加以粉饰的目的有二：一是为其拼凑侵略性、排他性军事集团，以及从事威胁人类生存的核扩散活动，进而系统破坏和蹂躏国际核不扩散机制，特别是迫使朝鲜半岛进一步深陷核战争危机的核犯罪推卸责任。二是对在朝鲜半岛定期部署核战略潜艇赋予合法性，从而为将来明目张胆地引进更庞大的战略资产提供合法名分。文章称，美国部署战略资产使朝鲜半岛局势陷入不稳定深渊，目的是在该地区建立侵略性、排他性的军事集团。针对韩美商定将美国战略核潜艇派往半岛，韩国国内舆论普遍担心尹锡悦政府正在玩火自焚，可能会成为东北亚地区乃至全球新冷战的推手。外交学者们认为，尹锡悦在与拜登的首脑会谈中着重强化韩美同盟和延伸威慑，在经济安全方面未能获得实际利益，还面临扩大中俄朝反对的挑战，进一步加剧半岛核危机。결과적으로한반도의핵긴장을오히려높이는결과를초래한다이영내문제는영내국가들끼리모여서긴밀히토의하고협력을해서해결해나가는것이바람직하지어떠한국가의어떠한형태의핵자산이라든가최첨단이더많이빈번히영내지역으로들어온다는것은결코国际人士也指出，美国将核武器派往朝鲜半岛是极具挑衅的行为，给本就处在水深火热之中的半岛局势火上浇油。Um, the announcement that the U.S. would send nuclear-armed submarines to South Korea 
is a very provocative and dangerous move. It's the first time that U.S. nuclear weapons have been on or around the Korean Peninsula in 40 years. This is actually throwing fuel into already into a, into a fire that. 我从战略呃近海部署呢，实际上对整个朝鲜半岛无核化进程。是有负面的破坏性影响，因为一九九二年朝韩半岛无核宣言里面，实际上是承诺双方各部引进、部署或呃，叫开发核武器。那么，美国的核武器在朝鲜半岛近郊这个部署呢，实际上在一定程度上是进一步破坏了一九九二年的半岛无核化这个协议基本协议。那么，也会导致朝鲜更加坚定拥核的这个决心。韩国《韩民族日报》一号的社论就指出，尹锡悦单方面的外交路线反而加大了中朝俄向韩国施压的安全风险。韩国前驻俄罗斯大使魏胜洛三十号接受该报采访时认为，中国和俄罗斯认为韩国的外交比以往更加倾向于美国。因此，中俄表示反对，韩国面临巨大挑战。值得注意的是，据韩联社报道，韩国外交部第一次官张虎镇预计将很快访问俄罗斯。报道称，韩俄两国关系正因韩国总统尹锡悦暗示可能向乌克兰提供武器而紧张。人民卫视注意到，张虎镇在之前一直担任韩国驻俄罗斯大使，在担任第一次官后，他计划于今年五月中旬对莫斯科进行为期两天的访问。一位韩国高级官员表示，此次访问安排是在韩国因参与反俄制裁而被指定为不友好国家的背景下进行的，旨在实现友好问候与交流。除了韩国总统尹锡悦在俄乌问题上的不当表态，美国战略资产进入朝鲜半岛或将成为此次俄韩之间绕不过去的话题。在美韩元首会晤后，尹锡悦政府被编入了美日韩三国合作乃至准同盟，其外交完全划分为敌我关系。这意味着韩俄之间的矛盾或将进一步加深。因此，如何化解复杂的韩俄矛盾，或将成为此次张虎镇访问的难题。普京总统呢，是已经表示过，那么如果呃，韩国决定向乌克兰提供军事援助，啊、呃，那么韩俄关系将会崩溃。啊，他已经有这个警告的姿态。那么这个发言一出来之后呢，呃，韩俄方就出了一些强烈抗议，也就是说，这是严重破坏韩俄关系的这个重大事态，也是韩国介入乌克兰危机的一个一个姿态。那么这是张虎镇此次去访问俄罗斯呢，事实上也是进一步的向俄方进行解释，说明韩方在乌克兰危机上的军援上的一个姿态，也是实际上是也是能够进。尽量减少这个呃尹锡悦访美对韩俄关系的一种冲击。五月二号，第二十三次中日韩财长和央行行长会议在韩国仁川松岛开幕。韩国经济副总理兼企划财政部长官邱庆浩在致开幕词时就表示，韩中日合作可成为推动全球经济快速、可持续复苏的新引擎。他说，在全球经济面临重要转折点的情况下，中日韩三国合作对韩中日东盟与韩中日地区乃至全世界都具有深远意义。以全球经济。疫后重启为契机，三国有必要加强经济、旅游、人文政策等多领域的合作，韩方将为此发挥积极作用。分析认为，韩国高官的讲话意在为尹锡悦访美期间的一些涉华表态降温，进而通过强调中韩乃至中日韩经济合作的重要性，以避免中韩关系进一步向下滑落。当地时间五月一号，美国总统拜登在白宫同菲律宾总统马克思举行会晤。这是近十余年来菲律宾总统首次访问白宫，双方谈到了南海、台海等议题，并进一步升级了美菲的军事合作。观察认为，菲律宾实际上已经被华盛顿绑上了美国的战车。不过，马克思仍试图尽力避免选边站。在赴美国的飞机上，他告诉记者，非中将讨论南海的捕鱼权，并且他不会允许菲律宾成为军事行动的中转站。这是拜登与马克思继去年联大期间会面后的第二次面对面会谈。在椭圆形办公室会晤时，双方重申了美菲数十年的安全同盟关系。拜登表示，美国对菲律宾的防御承诺如铜墙铁壁般坚定。马克思则强调，美国作为菲律宾唯一条约盟友的重要性。The United States also remains ironclad in our remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea. And we're going to continue to support the Philippines' military modernization goals. We need to find、uh, many ways to、uh, strengthen our alliances and our partnerships、uh, in the face of the, the new economy that we are facing post-pandemic. 
Um, beyond that, there, is, there are also the uh, uh, issues, geopolitical issues, that have made the region where the Philippines is uh, possibly, arguably, the most uh, complicated geopolitical situation in, in the world right now. And so it is only natural that uh, for the Philippines to look to its uh, sole treaty partner um, in the world uh, to strengthen and to redefine uh, the relationship that we have. 外界注意到，拜登重申了两国在七十二年前签订的美菲共同防御条约。而据菲律宾媒体此前报道，马克思此次访美其中一个重要议题，就是希望能促成两国重新巩固同盟关系，包括可能修改存在已久的共同防御条约。过去有这么一个条约，但是呢，一直处于一种休眠的状态。然后通过这种把休眠条约唤醒的这种这个操作呢，啊，就变成了一个新的地区的双边的安全承诺。尽管菲律宾此前屡次表态不想在中美间选边站队，但美菲会谈的基调还是由华盛顿主导。事实上，马克思在启程访美前曾表示：“我这次访问的优先事项之一是推动美国和菲律宾之间更大的经济接触，特别是通过贸易和投资以及科学技术和创新领域内的合作。”而根据会晤和联合声明内容显示，美国正试图以菲律宾为代价，以达成美国自身在亚太地区的诸多关键目标。根据会后发布的联合声明，双方期待建立菲律宾、日本和美国以及菲律宾、澳大利亚和美国的三边合作机制。拜登还将派遣总统贸易和投资代表团前往菲律宾，以加强美国企业对菲律宾创新经济、清洁能源转型和关键矿产以及非粮食安全领域的投资。但与此同时，声明中也写入了坚定不移地致力于南海的航行和飞行自由，以及尊重各国在其专属经济区内符合国际法的主权权利的重要性。两人还确认维护台海和平与稳定的重要性。至于说这个美国这次开的诱惑呢，除了这个经济上的一些支持之外呢，主要还是想帮这个菲律宾重建它的军事力量啊，尤其是具备一定的啊大国对抗的这种这个军事能力啊，这个所以说这个对菲律宾的诱惑还是比较大的，因为过去呢菲律宾呃曾经一度。就是在越南战争结束之后呢，它是地区主要的军事力量。美国对菲律宾的拉拢意图明显，背后的原因并不难找。半岛电视台指，此行是菲律宾总统十多年来首次正式访问美国，也恰逢拜登政府推动对抗中国在亚太地区日益增长的影响力。新加坡联合早报认为，在华盛顿看来，菲律宾是一个潜在的部署火箭、导弹和火炮系统的地点，以介入台海局势。《纽约时报》指，美国正试图巩固其在亚太地区的军事地位，以对抗中国，并就台海问题制定应急计划。但中国仍是菲律宾的最大贸易伙伴。马克思在前往华盛顿的飞机上告诉记者说：“我们不会允许菲律宾被用作任何军事行动的中转站。”他还透露，中国已同意与菲律宾讨论南海的捕鱼权，并将就海洋事务分歧建立直接沟通管道。而在菲律宾国内，也有人对菲律宾向美国开放的军事基地是否会被用于台海军事行动表示担忧。据菲律宾新报报道，四月十九号，非参议院就美菲加强防务合作协议展开听证会。马克思总统的姐姐参议员艾米·马克思在会上提出了美国在非存放武器并用于台海军事行动的可能性。菲律宾外交部长马纳罗回应说，菲律宾不会允许美国在非军事基地存放武器用于台海军事行动，也不。会准许美军军舰飞机在基地补充燃料、维修或重新装备。他邀请美国入局呢，就是希望美国能够在南海拉他一把啊，给他撑腰。呃，但是这个东西有得必有失啊，就是说你想在这个问题上得到美国的帮助的话，那美国肯定会对你提出要求。比如说他在比较靠北、靠这个东边的这个基地，他就。能够说对这个台海地区形成一定的辐射，啊，实际上呢，双方对这个选址呢都是心知肚明的，啊，这个彻底不卷入，呃，我觉得从技术上呢也是很难做到的。就在美菲元首会面当天，菲律宾国内的抗议者在美国驻菲律宾大使馆前举行抗议集会。根据媒体发布的现场画面，数百名菲律宾抗议者聚集在美国使馆外，抗议美菲两国政府达成协议，向美军开放更多在菲律宾的军事基地。抗议者们举着反对美国军队和基地、反对帝国主义战争的横幅，还有人举着美国军队立即离开菲律宾的标语。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。
菲律宾总统马克思与拜登会晤，发表了联合声明。那您怎么看他的访美之行？为什么他的访美优先事项从经贸变成了军事合作呢？主持人好，菲律宾总统马克思在与拜登会晤前说呀，他此行的目的不仅呢要与美国建立更牢固的关系，更要推动美菲间的经济接触，特别呢是要通过贸易、投资以及科学技术和创新领域的合作。但是呢。马克思和拜登会晤以后啊，他的访美之行的主要议题呢，就变成了美菲军事合作。双方呢，除重申所谓共同防御南海的重要性外，也进一步的升级了美菲的军事合作，甚至还说呢，要共同维护台海安全。菲律宾总统为什么要变调了呢？大概呢，主要有两个原因：一是他见拜登前说的都是假话，他在去美国的飞机上呢，还说呀，不允许菲律宾成为美国军事行动的终极站。看来呢都是假话。二呢，他是想从美国那儿得到的，比如说扩大经贸、增加对非投资等等，美国呢给不了，所以呢，他方面的优先事项呢，便从经济变成了军事合作。美国呀拉拢菲律宾，原本呢就不是在经贸上有什么合作发展，而是呢要用菲律宾的军事基地作为其印太战略的一环，来制约中国，干涉南海、台海事务。从美菲两国联合声明中看呀，美国呢想要的全有了，菲律宾想要的呢只有一点点，就是美菲加强军事合作，包括呢给菲律宾三架运输机、派遣巡逻艇什么的。经贸上呢，菲律宾好像什么也没得到，连口惠都没有得到。可以说呀，马克思的访美呢，与韩国总统尹锡悦一样，是兴冲冲的去，灰溜溜的回。韩国总统尹锡悦访美后，把韩美《华盛顿宣言》鼓吹为第二个韩美相互防卫条约，但韩国民众一点儿兴奋不起来，反而担忧韩国正成为美国新冷战的推手。您对此怎么看？韩国总统尹锡悦的访美之行呢，除了一份《华盛顿宣言》，真的没得到什么。因此呢，韩国政府便高调吹嘘这个宣言，什么意义非凡呀，具有里程碑意义的协议啊，大概呢是想掩饰总统访美成果不多。就说这个《华盛顿宣言》有实质意义的呢，只有一条，就是美国呀同意定期向韩国部署美国战略核潜艇，作为回报呢，韩国同意不发展自己的核武器。所以呢，有韩国网民说呀，尹锡悦总统呢给了美国想要的一切，而美国呢给韩国的就是一艘核潜艇的不定期，还要看啊美国的脸色。尹锡悦方面呢，等于是自降身段、自建角色，臣服于美国的战略需要。韩国呢，本来在朝鲜问题、在中美关系上、在中日美三边关系上都具有举足轻重的分量。现在好了，加入到美日阵营，这个美国呢，强化了在东亚、在亚太地区的力量；韩国呢，则成了无足轻重的角色，就像一个跟班的。而且呀，美日韩更紧密的联盟将与中国、俄罗斯、朝鲜直接对立，估计呢，对韩国经贸会产生很大的负面作用。因此呢。尹锡悦访美在韩国引起了广泛的批评，说他呀打着安全的幌子，给韩国带来了更大的不安全。美日韩呢靠拢越近，朝鲜半岛的核风险就越高，而且呀，韩国呢成了美国新冷战的推手和棋子。韩国原本呢要竭力的避开新冷战的，那么在中美间呢保持等距离是最符合韩国利益的。但现在呢，尹锡悦政府却在推动新冷战，因此呢，韩国民众。对国家沦为受控制不自主啊感到担忧，为韩国的未来感到焦虑，在安全和经济上呢都很沮丧。尹锡悦政府的冒进会给韩国带来很大的麻烦，今后呢将一一呈现，我们拭目以待。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。在洛克希德马丁公司牵头下，二十五家美国国防承包商组成的访问团，于四月三十号提前两天抵达台湾。期间将与台军方讨论合作生产无人机与弹药等事宜。美国军火商如此大阵仗高调窜台，引发岛内舆论一片哗然。不少人痛批美国又来收保护费发战争财，而民进党当局只会对美卑躬屈膝。有媒体爆料称，该代表团将于三号出席所谓美台防务产业合作论坛。该论坛的幕后主办是成立于一九七六年的美台商会。事实上，该商业协会又被称为美国军火商的掮客机构。近年来，有一大批美国退役将领、退休政客进入美台商会，成为美台军事勾连的重要推手。
。二零一八年起，这些美国军火商借论坛之名，向台湾直接提供零部件、转移关键技术、染指台湾潜艇、玉山舰、雄升导弹等多个所谓自主研制项目。而这次论坛又更进一步，将推进比零件技术输出性质更为恶劣的联合生产武器计划，预谋把部分武器生产线直接兜售移植到台湾。从台媒曝光的名单来看，代表团中的二十五个成员囊括了美国所有主要军火商，其中洛克希德·马丁和雷神此前因对台军售而被中方点名制裁。洛马是全球规模最大的军工企业，二零二二年销售收入高达六百六十亿美元，其主要产品覆盖飞机、战舰、卫星、雷达和高超音速武器等。而雷神技术公司核心业务主要包括标准系列防空和反导拦截弹、标枪便携式反坦克导弹、毒刺便携式防空导弹、战斧巡航导弹等。特别值得注意的是，美国巡航导弹生产厂商宇航环境公司也在名单之中。口头上说的还是防御性的，所谓的帮助台湾进行自我保卫，但实际上这个武器从它的性能。和它的类型来讲的话，它是攻防兼备的，实际上也就是增加了啊台海地区这个冲突的系数。有分析指出，短短五年时间，窜台参加论坛的美国军火商由首届的七家扩展到二十五家，规模不断扩大。值得警惕的是，岛内媒体爆料称，今年的论坛上所涉话题包含双方将合作生产极为敏感的无人机、无人舰艇和无人巡航器及配套弹药事宜。如此一来，就能加速把台湾武装成战斗豪猪，实现美方以台制华的险恶目的。啊，这里有一个专门术语叫做“防务外包”，防务外包和军售是两个不同的概念。军售就简单的一个简单的买卖关系，防务外包呢，是我们在供应链。在生产链，在这个军火的这个生产，甚至在设计啊这个层面上有深度的合作，那么这实际上就是比军售应该说更深的介入到地区的安全事务之中。联合报等多家台湾媒体五月一号报道，汉光三十九号计算机辅助指挥所演习将于本月十五号至十九号实施。外传美国建议演习想定纳入战时开设空中安全走廊，撤离美侨在内的各国侨民的科目。报道还说，台湾过去从未有任何撤侨计划与模拟，美国也并没有跟台湾外事部门有相关的协定。不过，在台湾的美侨大都曾向美在台协会台北办事处登记紧急联系方式，以方便撤离。美国要演练的是如何把美国人抽离台湾，而不是让美军进入台湾。相关消息一经发布，台防务部门立即站出来辩解称，此次汉光演习科目主要是因应所谓解放军攻台的各项防卫作战演练，并没有任何撤侨项目。媒体所提撤侨、开设空中安全走廊等内容，均非演练科目，并不符演练的科目内涵。相关内容并非事实。不过，台空军前副司令张延廷认为，有关美国要求进行撤侨演练的消息，不会完全是子虚乌有。台防部门的说法是在粉饰太平，因为环境不一样，气氛已经不同了。美国已经先知道了，那我们有必要在这一方面？那政府愿不愿意面对？那问问，那你是不是粉饰太平？美国面对你不面对，那你你所谓为何？你的情报没有美国做得好吗？外界注意到，一段时间以来，在岛内台独势力以及外部势力的干预下，台海局势持续紧张。岛内此前就多次传出有国家准备撤侨的计划。四月十八号，台湾《中国时报》援引印尼罗盘报的报道称，印尼相当关注台海局势，因为在台湾的印尼人高达三十五万。一旦台海爆发冲突，撤离三十五万印尼人将是极其复杂的工作。印尼方面继续关注台海事态发展，为预防各种可能性，已与印尼在台北的经贸代表处合作制定应变计划。此外，今年一月，菲律宾也传出从台湾撤侨的计划。英国金融时报在报道中说，菲律宾总统马克思在参加达沃斯世界经济论坛时曾透露，在二零二二年八月，时任美众议院议长佩洛西窜台，令台海局势升级时，菲律宾就曾做过从台湾疏散十五名菲律宾人的应急计划。深圳卫视注意到，从上世纪九十年代以来，台湾地区陆续开放印尼、越南、菲律宾、泰国、马来西亚和蒙古国六国劳工入台工作。截至二零二三年二月，台湾地区外籍劳工人数从刚开放时的三千人，已累计接近七十三万人，其中又以印尼籍人数为最多，约三十五万人；越南和菲律宾籍劳工人数各二十二万和十六万人。其实这个过去就就有了，从这个一九九六年这个台海的非弹试射危机的时候，那基本上大概美国都有演练过相关的这种所谓撤侨，日本也有演练过撤侨的这种行动哈、啊。
，所以这是一个什么？面对到一个呃新的危机的时候，各个政府一定会有一些应应的做法。呃，台海的危机越持续越长，呃，各国政府他就必须要有应应之策，不管他做与不做。但是它一定会有一个纸上作，最少也有纸上作业嘛。现在美国方面又传出要在汉光演习中模拟撤侨，民进党当局很被动。不仅台防部门第一时间予以否认，民进党籍民意代表王定宇还站出来指责，这是有人在散播假消息，搞得人心惶惶。似乎有一个看不见的势力，不断的释放特定的消息，形塑台湾很危险。很明显的是有组织性的错误讯息的释放，要骚扰我们的民心士气。不过，岛内时事评论员张友华则在他的自媒体中爆料，此次汉光演习中要加入兵推撤侨的内容确有其事，并且是美国和日本要求加入这一兵推内容，尤其是美国给足了压力。他透露，这次的兵推撤侨计划涉及五个国家：美国、日本、印尼、菲律宾和越南。张友华透露，撤侨计划有三个推演要点，包括划设安全通道或安全走廊、设立集结地点以及防护问题。因为撤侨极有可能从海陆跟航运两两个为一个着眼点，那当然，撤侨的地点至少三分之二以上。是以北部地区为主，南部地区也有。这个是第一个，就是划设安全航道跟安全走廊，以避免导弹或者其他武器的误击。有岛内学者忧虑，若这一天到来，岛内的缺工潮恐更加严重。撤侨计划一旦实施，就证明了四件事情：外资走光了，第二个经济发展受限，然后第三个兵凶战危之地，那第四个。台湾要自尝苦果，所以汉光兵推三十多年来，这一次首度兵推撤侨，就可以证明，民进党要把台湾打造为一个刺猬岛也好，甚至于把它变为兵凶战危之地也好，受害的永远是台湾人民。相关话题来连线北京联合大学台湾研究院副院长李振广，李先生你好。二十五家美国军火商代表团窜访台湾，如此大阵仗的军火推销团，真的是给台湾送安全去了吗？呃，那肯定不是。就说一一群军火商跑台湾，当然是为了卖武器。实际上，在所有的这个商品当中，武器是利润最大的、最挣钱的。那么，这么多美国的军火商跑台湾，实际上就是要用我们的土话说，叫薅台湾的羊毛。那么，这个这些军火商。来到台湾，呃，向台湾倾销武器，实际上是台湾当局向美国交保护费的一种方式。因为毕竟就是每一次美国的大选，甚至说美国的这个呃执政的执政政府，那么他参加竞选，那么资金呢一大笔钱就是来自于这些军火商。那么台湾当局把保护费交给军火商，那么军火商再投给这个。美国的这些参加选举的这些政客，那么形成这样一个循环，实际上就是一种保护费。所以说，这么多呃美国的军火商来台湾，那么就是要收保护来保护费来的，当然不是为了台台湾，呃什么安全呀、啊，什么利益啊，根根本不是为了台湾，是来薅台湾羊毛的，而且是组团来薅羊毛来了。嗯。根据此前的报道，美军火商有意在台湾直接设厂生产无人机和弹药。那对此您怎么看呢？呃，这毫无疑问是，就是美国要把台湾打造成豪猪，那呃，当然是军事上，就是要抗拒统一，那么就是帮助台湾当局呢，就拒拒统。那么在这种情况下，那当然需要就是从这个军事上全面的武装台湾。当然，我们也知道，就是说美国的这个军火生产商呢。尽管他从台湾得到了很多的这种呃这个出售军火的这个利利润，但是呢，呃，美国军军火商有些生产能力有很大的欠缺，所以说在这种情况下呢，那么美台就想在台湾设立一些这个呃合作的这种兵工厂，那么生产一些呃作战用的这种这种器械啊、弹药啊、装备等之类的。据了解，那么美台这种合作呢？呃，主要是要生产这个无人机和一些弹药。无人机呢，在台湾地区生产呢，它有它呃先天的优势。比方说，台湾台湾地区它这个
这个芯片生产，呃，在世界领先。那么做无人机呢，有它的这种技术优势。那么这个弹药呢，因为基础的弹药，呃，让美国生产很不现实，因为毕竟美国离得很远。那么把弹药生产好以后，再运到台湾，那么费时费力。所以说呢，他他想就是，呃，把一些基础的弹药也放在台湾来生产。当然，这个能不能成，呃，那还要看，还要看。嗯。台汉光军演也将于五月中旬举行。外界传出，此次军演将首次演练撤离在台的美籍人员内容。虽然台防务部门第一时间进行了否认，但这种传闻是否也反映出岛内的恐慌情绪？一旦发生战事，岛内民众是否将沦为美国的牺牲品呢？毫无疑问，那么如果台海爆发了战争，那么台湾民众一定会成为美国利益的牺牲品。为什么呢？就是我们都知道，呃，台海之所以有这么大的动荡，都就是由于美台勾连，也就是说以美国为首的外部势力极力插手台湾问题，那么干涉台湾问题的解决，那么美国这样做是为了它的利益最大化，为了保住它在亚太地区霸主的地位，那么在这种情况下，那么美美国人就是他无论是插手台湾。还是说其他方面，它都是为了美国的利益，不是为了台湾老百姓的利益。虽然说民进党当局把他们的安呃安全的希望寄托于美国，但实际上一旦战争爆发，没有人能够保得住台湾当局。当然了，如果战争爆发的话，那台湾地区的民众肯定会受到第一波的这种冲击，他们会感到害怕的。所以说，这种消息传出来以后，那么整个台湾社会感到焦虑。这是很一种很正常的现象。那么，至于这个美国为什么优先要安排先撤侨？因为他把美国侨民在台湾的安全视作高于台湾民众的这样这样一个一个档次。所以说，一旦有问题，他优先考虑的是把自己的侨民撤走，那么让台湾自己承受承受这种这种炮火的洗礼。就是说，在未来如果发生了台海冲突，那么美国人一定会把美国侨民的利益置于台湾民众的生命安全利益之上的，呃，而不会直接去保卫这所谓的台湾民众，不会的。嗯，不光是美国，此前也曾传出对台输出大量务工人员的印尼和菲律宾讨论相关所谓撤侨事宜。那对此您有什么样的观察呢？呃，印尼啊等等国也传出了有撤侨的计，从台湾撤出侨民的计划。因为他们有大量的务工人员在台湾，那么一旦爆发这个台海冲突，的的确确会，呃，让这些在台湾的印尼啊等东南亚国家的这个民这个侨民呢，呃，他的安全受到影响。所以说，这些消息传出来，实际上是代表了这些国家对于台海局势的观察和了解有着深深的担忧。台海动荡的根源，说一句话，就是美台勾连以及美国人打台湾牌造成的。这是它的根源。那么要解决这个问题，我想特别简单，那就是台湾当局要扛住美国的压力，那么认同九二共识，坚持两岸通属一个中国原则，我相信台海地区就会风平浪静，那么就不会再有战争，呃，战争的风险，也不会有冲突。就是说，我们把美国介入台湾这只手给它切断。那么台湾当局拒绝美国打台湾牌，那么台海和平与稳定就是可期的，两岸和平、交流与繁荣也，也也都是可以期待的。好的，谢谢李先生在线与我们分享您的观点，谢谢。